ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു പനിക്കാലം തുടങ്ങുകയാണ് കടുത്ത വേനലിൽ നിന്നും വേനൽ മഴ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന സഡൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒരു ചൂടും തണുപ്പും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വൈറസുകൾ കൂടുതൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് സാധാരണഗതിയിലുള്ള വൈറൽ പനികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസുകളാണെങ്കിലും ഡെങ്കുപ്പനി പരത്തുന്ന വൈറസുകളാണെങ്കിലും എല്ലാം ഈ സീസണിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയത്താണ് ഡെങ്കുപ്പനി കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി പടർന്നു പിടിച്ചതും ഒട്ടനവധി മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായതും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പനി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പനി രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കടുത്ത തരത്തിലുള്ള പനി ബോഡി പെയിൻ വയറുവേദന തലവേദന തൊണ്ടവേദന ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെ കടുത്ത പനിയായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സബ്സൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ക്ഷീണവും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒരു പത്ത് ദിവസം വരെ ഉണ്ടാകാം മറ്റു ചിലരിൽ പനിയായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അതായത് പുറമേ കാര്യമായിട്ടുള്ള പനി ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാം കടുത്ത ബോഡി പെയിൻ തലവേദന തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് കാണും ഇവരിൽ നാം സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കബക്കെട്ട് ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മുടെ സീസണിൽ കാണുന്ന ജലദോഷപ്പനി പോലെ അതായത് ശക്തമായ മൂക്കൊലിപ്പ് തലവേദന കണ്ണുകൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഇൻഫെക്ഷനോട് കൂടി വരുന്ന പനി ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കടുത്ത പനി നിന്നതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോസ്റ്റ് വൈറൽ കഫ് അതായത് സഡനായിട്ട് കാണുന്ന ചുമ ഈ ചുമയുടെ പ്രത്യേകത രാത്രി അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ചുമയ്ക്കേണ്ട രീതിയിലേക്ക് ഒരു തവണ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് ദിവസം വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചുമ ഇതെല്ലാം ഈ സീസണിൽ കാണുന്ന പനിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് മാത്രമല്ല ചിക്കൻ ബോക്സ് ഡെങ്കുപ്പനി പോലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളും ഇപ്പോൾ ഈ സീസണിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല വേനൽ മഴ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയതോടു കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചവറുകളിൽ അഴുകിയിട്ട് അവയിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ പകരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് ഈച്ചകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മുടെ വീടുകളിലാണെങ്കിലും പരിസരങ്ങളിലാണെങ്കിലും മുമ്പത്തെ വെച്ചിട്ട് ഈച്ചകൾ ഏതാണ്ട് പത്തിരട്ടിയായി ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഖേന പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വയറിളക്ക രോഗം ഛർദിൽ അതിസാരം പോ വയറിളക്കം പോലുള്ള രോഗങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ സീസണിൽ വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അല്പ ദിവസങ്ങൾക്കകം കാലവർഷം കൂടി തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പനിയെയും മറ്റു രോഗങ്ങളെയും വളരെ ഗുരുതരമായി ഗൗരവമായി തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട് കാരണം സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പോയ വർഷത്തെ പോലുള്ള ഒരു പ കടുത്ത പകർച്ചവ്യാധി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ സീസണിലെ പനി ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും റെസ്റ്റ് എടുക്കുക പനി മാറാനുള്ള ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ രണ്ട് ദിവസമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പനി മാറിയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്നാം ദിവസം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി രക്തം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പലർക്കും ഈവൻ ഡെങ്കുപ്പനി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോലും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ കൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സീസണിലെ പനിയിൽ വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കൂടാതെ എസ് ജി പി ടി അതായത് ലിവറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ സീസണിലെ പനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പനിയുടേതായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് വൈറൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള തൊണ്ട ഇൻഫെക്ഷൻ സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷൻ കവക്കെട്ട് എന്നിവ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാഴ്ച വരേക്കും അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറാതെ പിന്തുടർന്നു എന്ന് വരാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റു ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക വീടുകളിലും പരിസരത്തും ഈച്ച പരമാവധി വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൊതുകുകൾക്ക് പ്രചരണം നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പുറത്തു നിന്നുള്ള ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ പരമാവധി ഈ സീസണിൽ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജ്യൂസുകൾ പോലുള്ള പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രൈറ്റിസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഈ സീസണിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് പനിയോ തൊണ്ടവേദനയോ
എലി എന്നിവയുടെ പ്രജനനവും വളർച്ചയും നമ്മുടെ വീട്ടിലും പരിസരത്തും പരമാവധി ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ചവറുകൾ കൂടിക്കിടക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക പരമാവധി വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വീടിനകത്ത് ഈച്ചയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പുൽത്തൈലമോ ടർപ്പൻറ്റൈനോ തളിച്ച് നിങ്ങൾ വീടിനകം ക്ലീനാക്കി ഈച്ചയെ പരമാവധി അകറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അത് നിങ്ങളാണെങ്കിലും കുട്ടികളാണെങ്കിലും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയ വർഷത്തെ പോലുള്ള ഡെങ്കുപ്പനി പോലുള്ള പകർച്ചപ്പനി പോലുള്ള കടുത്ത രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ സീസണിൽ വരാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം ചികിത്സ സ്വയം മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി മരുന്നുകൾ പരീക്ഷിക്കാതെ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അതിന് വേണ്ട ചികിത്സ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഈ സീസണിലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ് രോഗങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് പനി എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയും വളരെ ഫലപ്രദമാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റ